చదివి వినిపిస్తా ఉన్నా ఇది ఎక్కడ నుండి చదివి వినిపిస్తా ఉన్నా ఉన్నట్టుగా ఇవన్నీ ఇవన్నీ మీ ప్రభుత్వంలో మీరు చేసిన ఖర్చులకు సంబంధించిన లెక్కల అధ్యక్ష ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేసి అంటే రైతులకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలి అని అంటే రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితుల్లో కేవలం ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేసి రైతులకు ఇక వడ్డీ లేని రుణాలు అని ఇచ్చేసా రైతులందరికీ ఇక సున్నా వడ్డీకే రైతులందరూ కూడా రైతులకు డబ్బులు వస్తా ఉన్నాయి రైతులందరూ సున్నా వడ్డీకి ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నారు ఈ పథకాన్ని అమలు చేసేసా అని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అధ్యక్ష కంప్లీట్ ప్లీజ్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అధ్యక్ష అక్షరాల యాభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష క్రాప్ లోన్స్ అవైల్డ్ క్రాప్ లోన్స్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష రైతులు పంట రుణాలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష దీనికి గాను అధ్యక్ష దీనికి గాను అధ్యక్ష వడ్డీ లేని రుణాలకు సంబంధించి నాలుగు శాతం ప్రభుత్వం తరఫున కట్టవలసింది ప్రభుత్వం తరఫున కట్టవలసింది డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత కట్టాలి అని అంటే రెండు వేల మూడు వందల యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కట్టాలి అని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లెక్కలిచ్చింది అధ్యక్ష ఇస్తే ఈ యాభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై కోట్ల రూపాయల క్రాప్ లోన్ గాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టింది అంటే తెలుసు అధ్యక్ష రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటే రెండు వేల మూడు వందల యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కడితే తప్ప రైతులకు సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం అమలు కాని పరిస్థితిలో ఉంటే అందులో పది శాతం కూడా లేదు రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే కట్టి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేశాం రైతులందరికీ వడ్డీ లేకుండా రుణాలు వచ్చి రుణాలు వాళ్ళందరూ అందుకున్నారు రైతులందరూ సంతోషంగా కేరింతలు పడుతున్నారు అని ఈయనంతా దీనే చెప్పేసుకుంటాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో అధ్యక్ష పంట రుణాల కోసం అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులు ఇచ్చాయి అధ్యక్ష ఇస్తే దీని మీద నాలుగు నాలుగు శాతం అధ్యక్ష అమౌంట్ బి పే టు వర్క్స్ విఎల్ఆర్ అంటే వడ్డీ లేని రుణాలకు నాలుగు శాతం తప్పున గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లెక్కలు కట్టి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల ఏడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలు కట్టాలి అని చెప్పి చెప్తే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టింది ఎంత అని అంటే అధ్యక్ష కేవలం నూట ఎనభై రెండు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కట్టాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా వాటికి నిన్న ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో నేను గమనిస్తే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏమీ కట్టలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏమీ కట్టలేదు అని చెప్పి తనంతా తానే చెప్పుకున్నా కూడా నేను కాస్త లెక్కలు తీపించుకుంటే నూట ఎనభై రెండు కోట్లు కట్టాడు అని చెప్పి తేలింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఏడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలకు గాను వడ్డీలు లేకుండా రైతులు రుణాలు పొందాలి అని అంటే రెండు వేల ఏడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే తప్ప రైతులకు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అని అంటే దాంట్లో కేవలం నూట కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చి రైతులకు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చేశా రైతులందరికీ పూర్తిగా వడ్డీలు ఇంకా రైతులు రైతులు కట్టాల్సిన అవసరమే లేకుండా రైతులు నేను చేసేశాను అని ఈయన చెప్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించి ఈ డెబ్బై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల అధ్యక్ష రైతులకు తీసుకున్న రుణాల అధ్యక్ష పంట రుణాలు దీనికి గాను దీనికి గాను నాలుగు శాతం కింద చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వాల్సింది ఎంత అని చెప్పి చూస్తే అధ్యక్ష మూడు వేల అరవై తొమ్మిది కోట్ల అధ్యక్ష మూడు వేల అరవై తొమ్మిది కోట్లకు గాను ఈయన ఇచ్చింది ఎంత తెలుసా అధ్యక్ష నూట ఇరవై రెండు కోట్ల అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ఐదు సంవత్సరాలు మొత్తం లెక్క కడదాం అధ్యక్ష ఈ ఐదు సంవత్సరాలు లెక్క కడితే అధ్యక్ష ఈయన ఇవ్వాల్సింది రైతులకు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు రావాలి అని అంటే ఈయన ప్రభుత్వము ఎంత ఇవ్వాలి అని అంటే అధ్యక్ష పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాలలో 
డబ్బు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం గల బ్యాంకులకు ఇచ్చి ఉంటే రైతులకు సున్నా వడ్డీకే రుణాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఈ డిపార్ట్మెంట్ లెక్కల ప్రకారమే ఈ పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంబై ఐదు కోట్ల రూపాయలకు గాను ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉంటూ వడ్డీ లేని రుణ పథకం వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చే పథకం నేను గొప్పగా అమలు చేసేసాను ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతా ఉంది బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉన్నాము రైతులందరికీ వడ్డీ లేని రుణాలు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రైతులు పొందుతా ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్న ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిందెంతో తెలుసు అధ్యక్ష ఈ ఐదు సంవత్సరాలను కలిపి ఆరు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు అంటే అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్క నిజం అంటే అంటే అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష ఇవ్వాల్సింది పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి వస్తే పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితుల్లో కేవలం ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఆరు వందల కోట్లు ఇచ్చేసి రైతులకు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చేశాను రైతులందరూ సున్నా వడ్డీనే కడతా ఉన్నా సున్నా వడ్డీతో రైతులకు రుణాలు అందుతా ఉన్నాయి అని చెప్పుకొస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష ఆరు వందల కోట్లు డివైడెడ్ బై ఈయన ఇవ్వాల్సిన ఈయన ఇచ్చిన ఆరు వందల కోట్లు డివైడెడ్ బై ఈయన యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ గా వడ్డీ లేకుండా రుణాలు రైతులు పొందాలంటే పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్ల మీద లెక్క వేసుకుంటే అధ్యక్ష ఈయన ఇచ్చిన ఆరు వందల కోట్లు డివైడెడ్ బై పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఈయన ఏదైతే ఇవ్వాల్సి వస్తుందో దాని మీద లెక్కేస్తే అధ్యక్ష ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసు అధ్యక్ష అక్షరాల ఐదు పర్సెంట్ అంటే అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అధ్యక్ష ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అధ్యక్ష ఒక లక్ష రూపాయలు మా నారాయణ స్వామి అన్నకు ఎవరైనా బాకీ ఉన్నారు అధ్యక్ష లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి అధ్యక్ష నారాయణ స్వామి అన్నకు ఆ నారాయణ స్వామి అన్నకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట ఐదు వేలు ఇచ్చేసి ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఐదు పర్సెంట్ ఐదు వేలు ఇచ్చేసి నీకు ఇచ్చేసిన లక్ష రూపాయలు నీకు ఇచ్చేసిన నీకు ఇచ్చేసిన నీకు నాకు ఇంకా అయిపోయింది వడ్డీ లేకుండా రుణాలు నీకు వచ్చేసినాయి అని నిజంగా అందరూ ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి అధ్యక్ష మనం ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పాలి అధ్యక్ష మామూలుగా మామూలుగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం దమ్మిడి ఇవ్వలేదని చెప్పి అంటా ఉంటాం దమ్మిడి ఇవ్వలేదని చెప్పి మనం చెప్తా ఉంటాం రూపాయి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాం చెప్తా ఉంటాం దమ్మిడి ఇవ్వలేదు అని అంటే దాని అర్థము లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట నేను రెండు రూపాయలు ఇచ్చిన అది దమ్మిడి కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇచ్చేసినాను అని చెప్పి చెప్పేసి అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి గతంలో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో పడిన వ్యక్తి గుర్తనే అధ్యక్ష